بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عظیم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل فارمنگ ہوپ میں خوش آمدید کہتا ہے آج میں آپ کو ان سات غلطیوں یا خامیوں کے بارے میں بتاؤں گا جو انکیویٹر بناتے یا خریدتے وقت آپ کو اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے تاکہ پیسے اور وقت دونوں کے زیادہ سے بچا جا سکے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو اپنی اگلی ویڈیو کے بارے میں بتاتا چلوں ہماری نیکسٹ ویڈیو مرگیوں میں کیلشیم ڈیفیشنسی کے بارے میں ہوگی جس میں میں آپ کو اس کے مکمل آسان اور سستے علاج بتاؤں گا اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاؤں گا کیا ہم بنا خول والے انڈوں کو انکیویٹر میں رکھ کر ان میں سے بچے نکلوا سکتے ہیں یا نہیں یعنی کچے اور نرم انڈوں کو انکیویٹر میں رکھا جا سکتا ہے یا نہیں اور اگر رکھا جا سکتا ہے تو ان میں سے بچے نکلیں گے یا نہیں ان تمام سوالوں کے جواب میں آپ کو اپنی اگلی ویڈیو میں دوں گا چلتے ہیں اب اپنی ویڈیو کی طرف سب سے پہلے نمبر پر ہمارا کنٹرولر ہے سب سے سستا کنٹرولر ڈبلیو بارہ سو نو ہے ہم آج کل سب انکیویٹرز میں دیکھتے ہیں یہ ہمیں بازار سے بآسانی ڈھائی سو سے تین سو روپے میں مل جاتا ہے اگر آپ یہی کنٹرولرز استعمال کرنا چاہتے ہیں تو میرا مشورہ ہے کہ دو کنٹرولرز لگائیں تاکہ ایک کے خراب ہونے کی صورت میں فوراں دوسرے کو استعمال میں لایا جا سکے اگر آپ اچھا اور زیادہ لمبے عرصے تک انکیویٹر استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ہمیشہ اچھا اور دو فنکشنز والا کنٹرولر استعمال کریں جس میں درجہ حرارت کے ساتھ ساتھ ہیومیڈیٹی یعنی نمی کو بھی کنٹرول کیا جا سکے دوسرے نمبر پر انکیویٹر کی باڈی ہے انکیویٹر کی باڈی ہمیشہ اچھی انسولیشن والی ہونی چاہیے تاکہ بجلی کا بل میں خاطر خواہ کمی لائی جا سکے اور ساتھ ساتھ اندر کا درجہ حرارت ہر کونے میں ایک جیسا رکھا جا سکے میں ہمیشہ تھرمو کول کے بنے ہوئے انکیویٹرز کو ہی ریکمنڈ کرتا ہوں اگر آپ لکڑی کا انکیویٹر بنا رہے ہیں تو اس میں بھی تھرمو کول کی شیٹ کا استعمال کریں اگر فریج کی باڈی مل جائے تو وہ سب سے بہترین ہے میں نے بھی اپنا 600 سو انڈوں والا انکیویٹر ایک فریج کی باڈی میں بنا رکھا ہے جس میں بجلی کا بل نہ ہونے کے برابر آتا ہے اور پورے انکیویٹر میں درجہ حرارت ایک جیسا ہونے کی وجہ سے ریزلٹ الحمد للہ سو فیصد آتا ہے تیسرے نمبر پر انکیویٹر میں بلب کے استعمال سے گریز کریں بلب ہر آئے دن فیوز ہوتے رہتے ہیں اس میں دو سو بیس وولٹ والا پی ٹی سی ہیٹر یا نائکروم وائر والے ہیٹر کا استعمال زیادہ بہتر ہے آپ اس میں سیرامک ہیٹر استعمال کر سکتے ہیں مگر یہ ہیٹ بہت سلو پروڈیوس کرتا ہے اور اگر بلب ہی استعمال کرنا چاہتے ہیں تو کم سے کم دو بلب لگائیں تاکہ ایک فیوز ہو بھی جائے تو دوسرا اس کے بیک اپ میں کام کرتا رہے بلب ہمیشہ کسی اچھی کمپنی کا استعمال کریں تاکہ آپ کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے اور اگر آپ پہلے سے بلب والا انکیویٹر استعمال کر رہے ہیں تو ہر وقت گھر میں دو چار بلب اسپیئر رکھیں تاکہ انہیں کسی بھی وقت خراب ہونے کی صورت میں فوراً ریپلیس کیا جا سکے چوتھے نمبر پر ہیومیڈیٹی کے لیے مناسب آلات کا استعمال کریں جس میں میں آپ کو الٹرا سونک ہیومیڈیفائر کا کبھی بھی مشورہ نہیں دوں گا کیونکہ وہ بہت مہنگے ہیں اور آئے دن خراب رہتے ہیں اس کے بدلے میں آپ کو ایک ڈی سی فین کا استعمال کر سکتے ہیں اس پر میری مکمل ویڈیو میرے چینل پر موجود ہے لنک ڈسکرپشن میں دے دیا گیا ہے آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں پانچویں نمبر پر اپنے کنٹرولر پر نظر رکھنے کے لیے آپ کے پاس ہائیڈرو میٹر ہونا انتہائی ضروری ہے جس پر آپ اپنے کنٹرولر کی ویلیوز کو اس میٹر کے ساتھ ویریفائی کر سکتے ہیں یعنی نمی اور درجہ حرارت پر نظر رکھنے کے لیے ایڈیشنل میٹر کو ساتھ میں ضرور رکھیں چھٹے نمبر پر انکیویٹر میں آکسیجن ہولز کا ہونا انتہائی ضروری ہے ایک کیوبک فٹ کے لیے کم سے کم چھ سے آٹھ سوراخ لازمی ہیں اگر فین کی بیک سائڈ پر دیوار یا چھت میں ایک یا دو سوراخ بھی کر دیے جائیں تو وہ بھی کافی ہیں ساتویں نمبر پر اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ ہیومیڈیٹی کا لیول اچیو کرنے کے لیے انکیویٹر میں سوراخ یا تو کم کیے جاتے ہیں یا پھر انہیں بند کر دیا جاتا ہے یاد رہے کہ اگر انکیویٹر میں ضرورت سے کم سوراخ ہوں گے تو انکیویٹر میں آکسیجن کا لیول کم ہونا شروع ہو جائے گا جو کہ انڈوں میں موجود ایمبریو کے لیے خطرناک ہے ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے اللہ حافظ پاکستان زندہ باد